Check this out. Desde los estudios de Grupo Medrano. HIMS. 96.5. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de El Ritmo de la Mañana. Ritmo 96. Ocho, dos minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Hoy venimos con un programa para verdaderos cristianos. Para cristianos de verdad tenemos el programa del día de hoy. Hoy no queremos que gente que de verdad. La pregunta de hoy es para cristianos practicantes, de lo que van a los cultos los domingos, de los que van a misa un día a la semana, de los que comulgan, de los que hicieron la confirmación, se bautizaron en el río Sama. Bueno, los cristianos que están eh, congregados, pero que tienen debilidades y cometen pecados también. Entonces, tenemos hoy el, eh, un tema muy interesante por un debate moral que, del cual fui testigo en el día de ayer. Así que se lo voy a plantear a ustedes. Antes, buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Mm. Muy feliz del tema del día de hoy y feliz bendecido sientes? día para todos ustedes, señores. Eh, espero que tengan un muy buen día y mm. que disfruten nuestro programa el día de hoy. La verdad que estoy sorprendida con esta sorpresa. Con bueno, esto que dijo Alberto. Pues ahora, hoy nos vamos con los feliz. cristianos de verdad. Vámonos con la que te perdiste mientras dormías. Y luego venimos aquí poniendo en escrutinio tu fe. Son las 7 y 7 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96. El programa de hoy iniciamos con los verdaderos cristianos de este programa. No queremos eh, que no sea gente practicante. Ayer estábamos discutiendo un grupo de personas. Sobre eh, los diez mandamientos Y el debate que teníamos nosotros Es que los diez mandamientos originales Por ninguna parte hablan de La mujer del prójimo O sea, literalmente Ningún mandamiento dice No codiciarás la mujer Simplemente dice no codiciarás Entonces ahí se inventaron, tradujeron No codiciarás la casa de tu prójimo La mujer de tu prójimo Los siervos de tu prójimo Los animales de tu prójimo Ni cualquier cosa de tu prójimo Lo dicen Éxodos ¿Eh? Lo dice en Éxodos. Literalmente. Literalmente así. Literalmente. Sí, lo dice, sí. lo dice. Pero el, en los diez mandamientos que te enseñan en el catecismo, no habla literalmente de la mujer. Ya cuando tú vas al detalle. Porque le Biblia, hicieron un resumen. Porque no te lo vamos a poner completo. Pero sabiendo que te lo amplían, después te lo explican, te habla de los cielos, de la mujer, de la vaca, de todas las pertenencias. Y entendiendo que la mujer antes no era, no era, la mujer era una pertenencia del hombre. Así es. La mujer no le acompañaba, o sea, la mujer pasaba de ser la hija de alguien a ser la pertenencia de otro alguien. Era así, ande, o me equivoco, señora es así, Adriana. Es así. Dicho esto, y sabiendo que ustedes son muy buenos cristianos, eh, eh, yo quiero saber si tu moral cristiana, tu, ese sentimiento de culpa, que se produce cuando tú haces algo que va contrario a tus principios cristianos, cuando te has acostado con la mujer de algún prójimo, ¿has sentido que ha traicionado a Dios? Oye, ¿qué pregunta? Oye, ¿qué pregunta? ¿Has sentido tú como buen cristiano, sabiendo que te has acostado con la mujer del prójimo, de un prójimo tuyo, y que tú eres un hombre que va a misa, tú eres un hombre que va a tu culto, que eres un cristiano consagrado, ¿Has sentido tú, luego de hacer esto, que estás traicionando la misión que Dios espera que tú cumplas, siendo un seguidor de la palabra y un gran siervo de, de, de su fe? Queremos escucharte, queremos saber si realmente tú cumples a cabalidad los 10 mandamientos especiales que no codiciarás. Ese era el debate que teníamos ayer Porque estábamos discutiendo nosotros Y salieron a relucir muchos hermanos de No solamente de, la, de, de las iglesias eh, católicas De la iglesia católica que es una sola Sino también de las iglesias evangélicas Que suelen pasar estos casos De hermanos que salen con hermanas O con las esposas de los hermanos Entonces, quiero hablar con los verdaderos cristianos De este programa para ver ¿Qué tan equivocado estaban mis amigos? Mis amigos uh, en el día de ayer Diciendo que no, que no sienten ningún remordimiento ¿Lo sientes tú? Sé honesto Que no sienten remordimiento ¿Sientes tú que traicionas la obra que el Señor espera que tú cumplas aquí en la tierra Cuando violentas el mandamiento Que creo que es el número 10, ¿verdad? Es el 10 El de no codiciarás Ese es el 10, ¿verdad? 
Déjame confirmar. Esta es una pregunta aquí. para los verdaderos cristianos que han estado con la mujer del prójimo. Buenos días. Aquí, ¿Con la mujer ¿no? o con el marido? Porque ya, esto nada más sí, queda en la mujer. Buenos Hola. días. Baja radio, por favor. Ok, discúlpame, ya lo estoy bajando. Que tenga dale, radio. dale. Mira, hermano. realmente yo, en, como cristiano, te puedo decir que tuve una experiencia con un amigo mío que tenía su pareja y su pareja me, me fildeaba. Y cuando ya ellos se dejaron, bueno, pues sí tuvimos algo. Mm. Resulta que yo me sentí pésimo, no solo con Dios, sino conmigo, y me sentí mal con mi amigo también. Le ¿Eh? pedí perdón a él, le pedí a, a perdón a Dios y no volví a hacerlo mal. Eh, en el caso tuyo, eh, tu amigo se enteró que tú habías estado con su sí, ex pareja. Yo te lo dije. Tú, Ay, tú lo dijiste. ¿Y él cómo reaccionó? Nah, él, me, él me dijo, nah, lo, lo tomó bien porque yo se lo dije sincero. No se enteró por otra gente, tú me entiendes, tenemos una muy buena relación de amistad incluso todavía. Ah, ok. Gracias, hermano. Eh, Dios te bendiga. Amén. Por esos sentimientos tan puros. Mira que tenemos buen buenos cristiano, cristianos. Sí. Buenos días. Dale. Sí, muy buenos días. Oh. Dale, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. A ti también. Baja el radio, porfa. En el caso Mira, tuyo. A mí me sucedió una situación un poco complicada. Yo iba a la iglesia con la hermana y estaba casada. Y de un momento a otro me la venía refinando. Realmente. O sea que tú terminaste contando con la hermana. Sí, se le tuve que explicar al marido. Ay, Fue algo complicado realmente. Yo le dije a él que en el Proverbio 14, versículo 4, dice que puedes refinar a tu hermana siempre y cuando sea con la palabra de Dios. Oye, qué vaina. <risa> la gente encuentra muy buenos argumentos para defender sus posiciones. Dios mío. Eh, y volvemos con David Ortiz en las noticieros de, de entrada. Así de, no han dado David Ortiz tres días. Sí, sí. Míralo ahí. No, es importante en Estados Unidos. Eh, lo, que no, lo que no nos ayuda a nosotros para nada, la imagen del país. Son las estar ya tres días consecutivos ahí. Ta, sí. Ta, 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 ta. Malo día que tenemos. Malo día que tenemos sonando, ya tú sabes. <risa> Siete, doce minutos. Hablamos aquí con los verdaderos cristianos del programa. Ayer teníamos una discusión, un grupo de amigos, de, de cómo te sientes tú. Luego de violar el mandamiento número 10, Dios te ha puesto 10 mandamientos, que son como 10 reglas de vida. 10 uh -huh. reglas de vida para vivir bajo su paraguas. Y uno de ellos es no codiciarás. Y eso incluye, como dice Adriana, incluye todo, incluye desde la mujer del prójimo hasta los animales. Así es. Y su pertenencia, todo eso. ¿Has sido codiciada tú por algún hermano? ¿Por algún amigo de una pareja mía? No, no a algún hermano de la fe. De la... No, porque yo llego y me voy de una vez, o sea, yo no... La verdad es que yo no... Fuera del culto, yo no... No sociabiliza. No. En un grupo de oración y somos mujeres todas. Mm, puede que haya alguna lesbiana solapada. No ahí. me he dado cuenta. Uh -huh. <risa> Vamos a la línea. Hablamos con los verdaderos cristianos. ¿Has tú codiciado o has estado con la mujer... De algún hermano, ¿cómo te has sentido? Porque Dios espera que tú, bueno, tengas un comportamiento, observes sus reglamentos, etcétera. ¿Te has sentido mal? ¿Te ha pasado como el primer pana que llamó aquí en el programa hace unos minutos y nos contó que sí, que estuvo con la ex de su de un amigo y que él se sintió muy mal con él y con el amigo y con Dios? Y se lo dijo. Y se lo dijo. Wow. Le pidió perdón al amigo y luego le pidió perdón a Dios. Tú me querido, Pero si le más. pidió a, eh, perdón, a perdón a Dios, ¿para qué tiene que pedir perdón al amigo? Ya está bien. Manda, manda, manda. Con Dios está bien. No, con Dios basta, Peter Max. Sí, con Dios está bien. De hecho, eh, se siente un sentimiento muy de culpa, mm. que es muy, muy molesto. Eso no es bueno. No, para nada. Es una es, vaina. Es lo... Buenos días. Buenos Verdadero cristiano, ¿vas a misa o vas a culto? Eh, ninguno de los dos tenía una pregunta que quería hacerle o okay, que es la pregunta o sea tú estás preguntando por ejemplo el hermano que codicia a la mujer o sea como que la desea porque la codicia es como un deseo como un deseo inherente de algo mm, de... Sí. ahora qué pasa con el hermano que simplemente se la quiere coger ella y punto o sea, eso codicia no igual igual sí. es lo mismo codicia te la quieres coger ya hablaste dijiste la palabra clave te la quieres coger 
Está con, no venga aquí a arreglar, no venga a arreglarlo ni a poner, ni a querer a utilizar la semántica de esa, y, a, y a desabollar la vaina. ¿Te, ¿Te la quieres coger? Estás codiciando la... A la. ¿Quieres ordeñarle la vaca al, al vecino para quedarte con la leche? ¿Te quieres? Estás codiciando el animal de, 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 de tu hermano, de, del prójimo. Sí. ¿Eh? ¿Quieres pelar la oveja de... de, de de tu prójimo porque quieres quedarte con la lana uh -huh. Estás codiciando los animales de, 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 del prójimo Quieres sacar dos cubos de agua sin pedirlo De la propiedad del pozo de, del, del prójimo Estás codiciando la propiedad de, 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 del, de, de, del de prójimo Le robaste la insignia del Sonata a tu amigo Nada más le robé la insignia porque no, una insignia no sabe nada Estás codiciando los bienes no, del prójimo No, estás robando que no Y no robando bien. encima de todo Oye, bien Aparte de que estás codiciando Codiciaste, ya te robaste también, Dos mal, Digo dos maletos, no Dos eh, mandamientos ah. violados Coño, y violados Viola, Violentados Porque mm. violado es otra cosa Es un pan con un, una salchicha eh, por el sí, medio Sí, sí, muy bueno por cierto yo espero que los eh, cristianos que oyen este programa de corazón, los que son verdaderos cristianos, seguidores de la palabra, que van cada domingo a misa o que van a sus cultos cuando le toca, sea martes, miércoles, sábado, el día que es, porque las iglesias evangélicas no saben el día que tienen culto, eh, que de verdad reflexionen y que lean su Biblia y sepan que el mandamiento número 10 es muy amplio. Bueno, pero es que... Es y que... está incluida la mujer de tu prójimo y el marido también, hermana. Es que hay algo que es, este, eh, aparte de tu ser cristiano y pedirle fortaleza a Dios y todo ese tipo de cosas que no te dejen uh -huh. caer en lo que la, la, la persona, el ser humano considera como pecado el u diablo. ofensivo, este, uh, no, no es, es un llamado a la naturaleza. Coño, pero Estados Unidos le metió 12 goles en el, en el sí. vaina femenino a Tailandia. Sí. Sí, para que repente. Hey. Entonces, eso es un llamado de la naturaleza del cual tú no te puedes. ¿Y la naturaleza por quién fue hecha? Pues, pues por Dios, por Dios no se puede sentir ofendido porque Pero, Dios siente momento. atracción por una mujer casada. Eh, espérate, ejemplo. hay una cosa muy, muy importante eh, que lo dice en la segunda carta de Pedro y es sobre el dominio, dominio propio ¿entiendes? no pero tú eso debes... fue Pedro eso fue Pedro se supone que tú debes de tener imagínate dominio tú propio, háblame de Dios directamente sí, Pedro no Pedro era un chivito al son las 7 y 17 minutos el ritmo de la mañana ritmo 96.5 hoy es miércoles 12 del año 2019 junio 2019 